mis personitas hermosas, ¿cómo están? Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy en este video te quiero contar cómo fue mi experiencia asistiendo a un médico bioenergético. Les quiero contar por qué decidí asistir allí y cómo fue este momento, porque en realidad siento que fue algo que cambió mi vida en muchos aspectos. Yo durante muchos años he sufrido del colon, he sufrido de mi estomaguito, he sufrido de migraña, he tenido diferentes enfermedades. Incluso, por si no les sabían, en algún video les conté esta historia, yo fui anoréxica, así que pues he tenido diferentes enfermedades y diferentes consecuencias luego de esto. Durante este año yo estuve con el colon en el nivel peor que he tenido en muchos años, sufrí demasiado dolor, demasiada inflamación, todo me caía pesado, náuseas, eh, en algunas ocasiones tenía diarreita y la verdad eso no era nada agradable porque sí me sentía muy mal. La verdad cuando nuestro estomaguito se descontrola como que todo lo demás se descontrola y sentí que era necesario buscar una ayuda diferente porque los médicos tradicionales no me habían dado como una solución definitiva que me permitiera curarme por completo. Así que luego de hablar con una personita, una amiguita mía de, del trabajo, ella me dijo que ella había ido a un médico bioenergético y yo pensé, bueno, pues ¿por qué no le damos la oportunidad de ir a un lugar diferente a los lugares que siempre he ido para ver si él me puede ayudar a quitar esa indisposición porque se está volviendo algo insoportable? Yo no podía comer absolutamente nada, todo me caía pesado, me daba incluso mareos y mi estómago me dolía demasiado, ustedes no se imaginan lo horrible que era. Ella me explicó cómo era el médico, eh, me explicó que era súper tradicional, que no tenía computador, que era muy amable, que en la cita se demoraba demasiado tiempo contigo, que te escuchaba todos tus tus síntomas y que incluso indagaba un poquito más para ver de dónde venía eso. Yo iba con cero expectativas, pues sí esperaba obviamente que me ayudara, pero pues no como con las expectativas tan altas, porque cuando las tienes muy altas te puedes decepcionar más fácil, entonces dije bueno vamos tranquilos, vamos a ver qué pasa, es posible que, que me pueda dar una solución a mi problema. En realidad la experiencia me pareció genial, es un médico muy integral, él incluso primero fue médico cirujano, un médico tradicional, pero él decidió volverse bioenergético porque él trabajaba en un hospital y se daba cuenta que las personas volvían enfermas, que le daban los medicamentos, que esas no se sanaban y que al tiempo volvían a estar enfermas y él se preguntaba mucho por qué la gente no sanaba cuando él ya le había dado los medicamentos que ya lo curaban. Así que él se dio cuenta que hay algo más interior, algo más emocional, algo del entorno, algo que, que es ajeno al cuerpo que te hace enfermarte. Entonces él habla mucho contigo, en realidad es casi que una hora donde él te pregunta qué te pasa, cómo ha sido tu vida, por qué has atravesado, pues qué has pasado, qué has atravesado, qué problemas y obstáculos has tenido. Y obviamente pues dentro de la conversación salió todo el tema de la anorexia y él me dijo que este tema de la anorexia tiene mucho que ver con la parte de la figura materna, de la alimentación, pero que sí se puede trabajar y se puede mejorar. Me dio unos medicamentos, unos medicamentos naturistas que son a base de de piedras los cuales te, te ayudan a sanarte y también me hizo acupuntura la verdad yo siempre había querido hacerme acupuntura yo sentía que eso era como súper fan si yo sea hacerme acupuntura y me pareció muy chistoso porque hubo puntos donde él me la aplicó y me decía este punto no te va a doler si estás bien y si sí, no me dolía en serio me aplicaba me ponía las agujas y no me dolía y yo decía oh, bien pero me decía si hay algo mal en ti algo que no está funcionando bien te va a doler de una forma horrible y yo pensé, yo pues horrible, 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 pues no, he aguantado mis migrañas, que son la cosa más horrible de la vida, pues no creo que duela tanto. Ustedes no se podrán imaginar el dolor cuando le puso en el punto que no estaba bien. Eso es como un dolor ardor, como si te enterraran algo, pero a la vez te quemaran. Y él me decía así, mira, acá tienes un problema, tienes que mejorar tu autoestima, eh, trabaja en esto y en esto y en esto, y me lo puso ahí y salí súper bien. Y también me puso otro en la parte del estómago, que también fue súper doloroso, y salí, ustedes no se imaginan, yo hace años no sentía mi estómago también, o sea, eso fue una cosa como que súper increíble porque mi estómago siempre me dolía, obviamente me seguía doliendo un poquito porque pues claro, la inflamación y todo estaba resentido, pero salí súper bien, o sea, yo, Dios mío, pues qué es esto. También me recomiendo un tema de biodescodificación, bioneuroemoción, que es como buscar esas cosas emocionales que te afectan, esas cosas también de tu árbol genealógico, eso es otro mundo, yo sé que todo el mundo no... No creo en esto, pero sí dio sentido muchas cosas de mi vida y me hizo entender muchas de mis acciones, muchas de las cosas que me están pasando, muchas de mis enfermedades y aún pues sigo viendo videos sobre eso. Hay un señor que se llama Enrique Corbera, por si quieren aprender de eso, él enseña muchas cositas así chéveres, los videos, algunos largos y algunos cortos. 
pero te enseña mucho sobre esos temas. Luego de ir allí, sí he estado más sana, incluso como que por el tema del estómago, yo me mareaba demasiado. He tenido episodios, claro que sí, obviamente uno no se va a curar de un día para otro, y más sobre todo de temas emocionales, que son temas que uno tiene que trabajar demasiado en, en uno mismo que son temas que, que hay que buscar y buscar y buscar y que tienes que reflexionar demasiado, pero sí me ha servido muchísimo. Mi padre fue allí también porque él está sufriendo unos maridos y le ayudó mucho, le ayudó bastante. Él ha mejorado, pero obviamente pues también, seamos honestos, un médico no lo puede hacer todo y el cuerpo es un templo y al ser un templo yo también lo tengo que alimentar bien y en ocasiones aunque no lo creamos, si nos alimentamos mal también lo vamos a afectar porque es como una maquinaria que si tú no le echas el combustible correcto se puede dañar yo la verdad sí les recomiendo esa experiencia luego de eso he tenido sí claro episodios del colon obviamente porque pues en el estómago se somatizan muchas emociones pero no tanto como antes he bajado mucho mi ansiedad, yo era una persona muy ansiosa, bueno pues obviamente lo sigo siendo la ansiedad yo no creo que se quite tan fácilmente, soy una persona muy ansiosa y muy controladora y eso afecta a muchos aspectos de mi vida, pero sí siento que me sirvió demasiado. Siento que es una opción diferente a la medicina tradicional, pues como a la medicina corriente de medicamentos, obviamente tú no puedes descuidar la parte de medicamentos porque en muchas ocasiones los vas a necesitar, por ejemplo si tienes cáncer, obviamente vas a necesitar quimioterapia, pero también vas a necesitar una parte emocional que te ayude a saber por qué te dio o... ¿Cómo puedes ayudar a curarte más fácilmente? Yo quiero volver donde él el próximo año como para tratar de otras cositas diferentes, por ejemplo, eh, temas de, de mi anemia, porque me dan demasiadas anemias, entonces como que quiero ir a ya hablar otras cositas que no había tratado antes. El costo sí es un poco más elevado que el costo de un médico tradicional, los medicamentos también son un poco más costosos, pero son tratamientos más cortos y notas los, los resultados rápidamente. Así que la verdad se lo recomiendo, a mí me gustó mucho, nunca pensé que iba a ir allí, pero siento que me sirvió demasiado. Y bueno, si les gustó este video espero me den manita arriba, si eres nuevo no te olvides de suscribirte y activar la campanita dos veces para que YouTube te envíe notificaciones. Por aquí te estaré dejando todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao.